Con la legge 17 del 31 maggio 2019 la Regione Calabria ha offerto una straordinaria occasione per poter attuare una progettazione che ha consentito lo sviluppo di servizi a favore delle persone cieche e pluriminorate. A conclusione del primo triennio, così come d'altronde è avvenuto nei due anni precedenti, l'UICI, affiancata dal Comitato regionale dell'IAPB, ha organizzato presso la cittadella regionale un seminario moderato dalla consigliera nazionale UICI Anna Maria Palummo per fare il punto di quanto realizzato e sostenere il valore di questa legge. Ne è scaturito un confronto a più voci, utile a rilanciare il significato concreto ed operativo di questa legge. È una legge essenziale per questi servizi che noi diamo a fuori dei nostri i nostri soci ciechi e preminorati. Io voglio, in questo caso voglio ringraziare la Regione Calabria perché dal, 2017, dal 2019 che ci hanno finanziato è stata molto importante. Abbiamo dato servizio su tutto il territorio regionale, abbiamo dato anche lavoro a degli operatori che operano su tutto il, il territorio regionale, quindi è stata una cosa molto importante. Sicuramente il Presidente Occhiuto si è fatto portavoce di in incrementarla questa, vo questa voce nel capitolo del della regione Calabria per ci aumentare il budget perché è stato un po' tagliato poi col caos Covid diciamo, un po', eh, hanno fatto dei tagli lineari però lui pian piano, pian piano la sta ripristinando la sta riportando un'altra volta come era una volta prima quindi adesso abbiamo finito questo seminario sperando che il prossimo progetto sarà più di continuità come, eh, come questa volta perché ne abbiamo fatto poco spero che l'anno prossimo eh, lavoreremo su tutto l'anno Un seminario importante è quello di oggi perché c'è stato un confronto significativo su quanto è stato fatto Finora. Sì, un seminario importante qui alla cittadella regionale perché noi vogliamo dimostrare con i fatti, con queste testimonianze che hanno dato luce al lavoro fatto nelle sedi territoriali dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti e delle sezioni dell'Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità, la IAPB, che con questi fondi, con queste risorse pubbliche siamo riusciti a scardinare per la terza annualità quelle che sono diciamo, le prerogative del progetto di inclusione dei nostri, delle nostre care persone cieche con plurale minorazione, quindi siamo riusciti a dimostrare tangibilmente che degli interventi mirati, specifici, rivolti alla singola persona possono non soltanto alleviare la sofferenza quotidiana, quindi la difficoltà a vivere, ma soprattutto siamo riusciti a dimostrare che c'è bisogno di questa dignità che solo le azioni propositive, solo i progetti mirati possono e perché è stato speciale? questo convegno che noi ovviamente facciamo alla conclusione di ogni progetto è speciale perché abbiamo dimostrato che le risorse pubbliche coniugate con l'impegno privato che la nostra associazione profonde da cento anni nella direzione dell'inclusione sociale dell'integrazione, della riabilitazione del sostegno, del supporto possono dare risultati eccellenti perché le risorse pubbliche non vanno disperse, vanno mirate e anche se poche possono fare un effetto moltiplicativo su quello che è poi la convergenza sul piano integrato degli interventi, quindi noi di questo ne siamo ben lieti, abbiamo rilanciato al Presidente Occhiuto la necessità di avere una continuità di questi servizi di assistenza e abbiamo rilanciato anche la necessità di far sì che questa progettazione non si interrompa durante l'anno ma che abbia un accadimento ordinario, quotidiano per tutto l'anno, quindi stiamo studiando anche una soluzione che ci porti in questa direzione. Poi permettetemi di dirmi un'altra cosa, nei video che abbiamo avuto l'opportunità di, di rappresentare oggi qui in Regione sono state fatte delle testimonianze di ragazzi e ragazze e di madri che con questo intervento eh, dedicato loro nel singolo territorio eh, è, è come se si fosse scardinata una forma di felicità che diversamente noi non avremmo potuto cogliere, quindi le testimonianze dei ragazzi ci hanno aperto il cuore e ci hanno hanno convinto che questo duro lavoro, perché questo non è un lavoro complesso, non è un lavoro che si sviluppa diciamo, in maniera semplice, ma è un lavoro che è fatto di tanti operatori, di tanto coordinamento, di tanta burocrazia, però ne siamo ben lieti alla fine che da, dopo tutto questo grande sforzo 
perché si muovono non solo risorse finanziarie ma tanta, tante risorse strutturali, esce fuori questa felicità nelle piccole cose, imparare a scrivere, imparare a nuotare, imparare a coordinare i movimenti, sembrano delle piccole cose che non danno la soluzione del problema, della complessità del problema della pluriminorazione. Presente la vicepresidente della giunta regionale Giusy Princi che ha confermato quanto già annunciato dal presidente Occhiuto, ovvero un rafforzamento della dotazione finanziaria della legge. Su impulso del presidente Occhiuto abbiamo stanziato nell'ambito della manovra di assestamento 100.000 euro finalizzate proprio ai servizi, all'accessibilità e all'inclusione, in questo caso dei, eh, degli ipovedenti e dei pluriminorati, perché vogliamo fortemente promuovere una regione che sia inclusiva, che faciliti e promuova quella che è l'integrazione sociale, opportunità lavorative per, per gli svantaggiati e quindi opportunità concrete che siano legate proprio alle risorse finanziarie. Abbiamo già programmato un tavolo tecnico che va a coinvolgere il Dipartimento Lavoro, Welfare e Politiche Sociali e quindi istruzione, quindi coinvolgiamo gli organismi di settore perché appunto la Regione Calabria anche in questo caso diventi sempre di più una regione inclusiva e che dia le pari opportunità a tutti quanti.